ഏജൻസീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിൽക്ക് പേരയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മിഠായിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയല്ലേ സാധാരണ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലല്ലേ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലത്തുള്ള ഐറ്റംസ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മിൽക്ക് പേട തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പേട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആണ് എടുത്തത് അതായത് ഒരു വോക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് ആവശ്യം കാരണം ഇത് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വോക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടായി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉള്ളുള്ള ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പം ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് നല്ല കട്ടി പാലാണ് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരി വെള്ളം പാടില്ല നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാൽ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പാലിന് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അങ്ങനെയാണ് അളവ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് പാൽപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് 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 വിധം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യമേ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതങ്ങ് കട്ട പിടിക്കും അതേസമയം കുറച്ച് കുറച്ച് വിധം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാനിവിടെ പൗഡർ അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് കയറി ഇതങ്ങ് കട്ടിയായിട്ട് പോകും തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ട ഒരു ബോൾ പര പരുവത്തിന് ഉരുട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നേരം കഴിയും തോറും ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറി നല്ല കട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തത്
ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടി പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാകും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് ഇത്തിരിയുടെ കഴിവ് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇത് ഡിഷൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമാണുള്ളതെന്ന് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുക അപ്പം അല്ലാണ്ടുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്ഷ്യം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റണം കാരണം ചൂടത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറത്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം കണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മൊത്തത്തിൽ അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സർ ഈ ഒരു നല്ല കട്ടി പരുവത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിന് കുറച്ചൊരു ഓയിലി ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ മാവ് നമ്മൾ കുഴക്കത്തില്ല അതേമാതിരി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുമാതിരി ആവണം ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തൂണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ തൂവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് ഒരു റോൾ പരുവത്തിന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ലതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് റോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം കാരണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആ ഒരു മിഠായിയുടെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഏകദേശം ഞാൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഏത് അളവിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കള അളവിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു മിഠായി ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് മൊത്തത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ പേടയെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ റൗൺ ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിഠായി പൊതിയുന്ന കണക്ക് നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പാൽപ്പേട മിഠായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കവറിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേടയെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ബട്ടർ പേപ്പറിനകത്താക്കി ഞാനൊരു മിഠായി ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലും പിന്നെ വേറൊന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ അത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അ